സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പേർ രോഗമുക്തി നേടി ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവർ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പേരാണ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയത് അറുപത്തിയഞ്ച് പേരും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത് ഇതുവരെ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പേർ രോഗമുക്തി നേടി രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പേര് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അറുപത്തഞ്ച് പേർ സമ്പർക്കം വഴി മുപ്പത്തഞ്ച് പേരുണ്ട് രണ്ട് മരണവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അറുപത്താറ് വയസ്സുള്ള യൂസഫ് സെയ്ഫുദ്ദീൻ എന്നിവരാണ് മരണമടഞ്ഞത് വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വൻ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് സംസ്ഥാനത്തിലുള്ളത് രോഗവ്യാപനം ഏറിയ സാഹചര്യത്തിൽ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിശോധന ശക്തിപ്പെടുത്തും ദിവസേനയുള്ള പോക്കുവരവ് അനുവദിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ചേശ്വരം ഭാഗത്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന നഗരവും തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്നുമാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിരവധി പേരാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റും ചികിത്സയ്ക്കായും കച്ചവടത്തിനായും നഗരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നഗരത്തിൽ രോഗവ്യാപന സാധ്യത വളരെ ഏറെയാണ് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മലപ്പുറം മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം പതിനൊന്ന് ആലപ്പുഴ പതിനഞ്ച് തൃശൂർ പതിനാല് കണ്ണൂർ പതിനൊന്ന് എറണാകുളം ഇരുപത്തഞ്ച് തിരുവനന്തപുരം ഏഴ് പാലക്കാട് എട്ട് കോട്ടയം ആറ് കോഴിക്കോട് പതിനഞ്ച് കാസർഗോഡ് ആറ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് രോഗികൾ മാത്രമാണ് തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മെയ് മൂന്ന് വരെ പതിനേഴ് രോഗികളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാൽ മെയ് നാല് മുതൽ ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രോഗം ബാധിച്ചത് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പേർ പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ് അറുപത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ രോഗം ബാധിച്ചത് ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് പൂന്തുറയിലെ മത്സ്യവിൽപ്പനക്കാരിൽ നിന്നും ഒൻപത് പേർക്കാണ് രോഗം പകർന്നത് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിനോട് നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഏതായാലും വരുന്ന ഒരാഴ്ച ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ശക്തമായി തന്നെ നഗരത്തിൽ നിലനിൽക്കും എന്നാൽ പൊന്നാനിയിൽ രോഗവ്യാപന സാധ്യത കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കാനും ആലോചിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്നാൽ പൊന്നാനിയിൽ രോഗവ്യാപന സാധ്യത കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കും എന്നാൽ ജാഗ്രത തുടരേണ്ടതുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത് നേരത്തെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരം നൽകിയത് വെബ്ഡെസ്